কেমন আছেন সবাই আজ গ্রাফিক্স ডিজাইনের অষ্টম পর্ব তো আপনারা যারা পূর্বের ভিডিও এখনো দেখেননি তারা আমাদের চ্যানেলে গিয়ে পূর্বের ভিডিও দেখে আসতে পারেন তো আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো এর আগে আমরা দেখেছিলাম টেক্সট সম্পর্কে টেক্সট টাইপের টুলসগুলো বিষয়ে ধারণা নিয়েছিলাম তো আজকে আমরা দেখব কিভাবে টেক্সট অ্যালাইন করতে হয় কারণ একটি ডিজাইন শুধু শেপের উপরে ডিপেন্ড করে না সৌন্দর্যটা কারণ টেক্সটটাও অনেক সুন্দরভাবে অ্যালাইন করতে হয় এর উপরও অনেক কিছু ডিপেন্ড করে তো যাই হোক শুরু করা যাক তো আমরা টাইপ টুলে গিয়ে একটা টেক্সট নিব সাপোজ আমরা একটা বক্স নিলাম বক্স নিয়ে এখানে যদি কন্ট্রোল দিলাম তো এখানে আমরা বক্সের ভিতরে যে টেক্সটটা একটু বড় করে নেব টেক্সটটা বড় করার জন্য এটাকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে আমরা যদি কন্ট্রোল টি প্রেস করি দেখি কি হয় কন্ট্রোল টি প্রেস করলে এখান থেকে আমরা বড় করে পারবো এটা বড় করে নিলাম তো বক্সটা একটু বড় করলাম সাপোজ এখানে देखें कि मान मान सब गो तो দেন এ যে তো এখান থেকে অ্যালাইন করবো কারণ ডিজাইনের অ্যালাইনটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তো এটাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা অ্যালাইন করে নিতে পারি এটা হচ্ছে রাইট সাইড থেকে শুরু হবে তো এটা হচ্ছে লেফট সাইড তো অ্যালাইনটা হচ্ছে মেন বিষয় তো আমরা এখান থেকে এটাকে সিলেক্ট করে দেন এখান থেকে আমরা সাইজ বাড়িয়ে নিতে পারি তো আমরা যেহেতু বক্স নিয়েছি এই জন্য টেক্সটটা আমাদের দেখা যাচ্ছে যে কমে যাচ্ছে বা এরকম হচ্ছে তো আমরা বক্সটা একটু বড় করে নেই ওকে দেন এখান থেকে আমরা বড় করতে পারবো অথবা এখান থেকে আমরা মনে করেন ডাবল ফোর দেওয়া আছে আমরা ডাবল ফাইভ দিয়ে দিলাম এরকম আবার যদি ছোটো করতে চাই এখানে লেফট বাটন ক্লিক করে ধরে রাখলে ছোটো হবে আবার যদি এক ক্লিক করে না একটু বড় হবে ওকে তো আমরা যদি ফন্ট চেঞ্জ করতে চাই টেক্সটের ফন্ট চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে এই যে অপশনটা দেখা যাচ্ছে এই এখানে ক্লিক করলে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো চলে আসবে টেক্সটের এটা এটা যদি দিয়ে দিই এখানে দেয়াই আছে অলরেডি স্যাম্পেল তো এই যে আমরা যদি একটু বোল্ড করতে চাই মোটা করতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করলে এই যে এগুলো বোল্ড হয়ে যাবে এখানে রেগুলার দেয়া আছে আমরা যদি রেগুলারই তো এই যে এভাবে মূলত হচ্ছে টেক্সটের বিভিন্ন ফন্ট চেঞ্জ করা হয় এখান থেকে যে ক্যারেক্টার থেকে ক্যারেক্টার এখানে এই যে একটা টিকের মতো চিহ্ন দেওয়া আছে এখানে লেফট বাটনে ক্লিক করলে অনেক ফন্ট রয়েছে অনেক আপনি যেটা ব্যবহার করতে চান আপনি সেটাই ব্যবহার করতে পারবেন এই যে তো আপনি যদি চান আপনি এখান থেকে এই ফন্টটা এটা হচ্ছে বাংলার একটা ফন্ট তো যেহেতু বাংলা লেখে নিয়ে আসবে না তো আপনি যদি এটা ইউজ করতে চান বা আপনি যদি এই ফন্ট ইউজ করতে চান আপনি যেই ফন্ট ইউজ করবেন এখান থেকে লেফট বাটন তো আপনি যদি এটা মিডিয়াম দেয় আছে মিডিয়াম তো আপনি যদি এখান থেকে এটা যে ফন্ট চান ব্যবহার করতে পারবেন তো এবারে দেখাবো আপনার এখান থেকে এটাকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে ক্যারেক্টারে যাবেন ক্যারেক্টার গেলে দেখেন এখানে হচ্ছে আপনার একটু নিচের দিকে নাম হয় ক্যারেক্টার তো ক্যারেক্টারে আমরা যদি ফন্ট এখান থেকে বড় করতে পারবো এখানে যদি উপরের দিকে দিই তাহলে এখানে ফন্ট বড় হচ্ছে মূলত অ্যালাইনটা মেন বিষয় অ্যালাইন তো করা আছে আমাদের তো যেভাবে অ্যালাইন করা দরকার সেভাবে করে নেব আর এটা হচ্ছে আপনার স্পেস লাইনের ভিতরে যে ফাঁকা জায়গা আপনি কতটুকু ফাঁকা দিবেন এটা তো এটা উপরের দিকে লেফট বাটন ক্লিক করলে বাড়বে নিচের দিকে দিলে কমবে অথবা আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা সংখ্যা বসে দিতে সেভেন্টি ফাইভ দেওয়া আছে আমি সেভেন্টি দিয়ে দিলাম ওকে দেন ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার থেকে তো এখান থেকে আমরা ক্যারেক্টার ক্যারেক্টারে গিয়ে এখান থেকে আমরা যদি এটাকে যদি চাই লাইনের যে 
বড় করব লাইন মাসখানে স্পেস দেব লাইনের ভিতরে তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্লিক করে ধরে রাখি লেফট বাটমে বা যদি একটা ক্লিক করি তাহলে হবে এবং এটা হচ্ছে আমাদের ফন্টটা যে কতটুকু মোটা হবে স্পেস নিয়ে একটু ফন্টটা একটু বোল্ড করবে তো এটা হচ্ছে মূলত মানে অ্যাঙ্গেল করবে আমাদের এটা হচ্ছে চার ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করতেছে আমাদের এটা তো এটা মূলত এরকম করা হয় তো আমরা যদি এদিকে ক্লিক করে ধরে রাখি তাহলে দেখেন টেক্সগুলো অ্যাঙ্গেল হয়ে যাচ্ছে তো এভাবে মূলত এর কাজ করা হয় যখন ডিজাইন করবেন তখন যত সুন্দরভাবে করতে পারেন কারণ অ্যালাইনগুলো অনেক মেইন বিষয় তো এর কাজ এগুলোই তো যখন আমরা ডিজাইন করব তখন টেক্সটের কাজ থাকবে আমাদের তখনও শিখতে পারব তো মোটামুটি হালকা টাচ দিয়ে যাচ্ছি যে পরবর্তীতে যখন আমরা ডিজাইনে যাব তখন যেন আমরা ডিজাইনগুলো ভালোভাবে করতে পারি তো আমি এটাকে ডিলেট করে দিলাম ডিলিট করে দিয়ে আমি এখানে একটা টেক্সট লিখব ওকে তো এটাকে আমরা কি করব বোল্ড করব বোল্ড করার জন্য এটা দিতে পারি এখন আমি যদি চাই আমরা এর আগের ভিডিও তো দেখেছিলাম এটা যদি চাই আমরা যদি যে কোনো একটা ওয়ার্ড বড় করব তাহলে আমরা এখান থেকে টাইপ টুলে গিয়ে এখান থেকে টাচ টাইপ টুল টাচ টাইপ টুলে যাব হ্যাঁ এখান থেকে টাচ টাইপ টি পেস করতে আমরা পর টাচ টাইপ টুলে গেলেই হবে তো এখান থেকে যেই লেখাটা আমরা বড় করব তার উপরে আমরা ক্লিক করব এই যে আমরা এর উপরে করলাম এখন এটাকে ধরে যদি আমি উপরের দিকে টান দেই তাহলে দেখেন এটা বড় হয়ে যাচ্ছে দেন এখান থেকে যদি আমরা টিটা বড় করি তাহলে যে টিটা বড় হয়ে যাচ্ছে যদি এফটা বড় করি তাহলে এফটা বড় হয়ে যাচ্ছে এভাবে ডিজাইন করা হয় তো মূলত আমরা অ্যালাইনটা দেখব তো অ্যালাইনটা দেখেছি অলরেডি তো আমরা টেক্স টাইপ টুলে যাব টাইপ টুলে গিয়ে একটি বক্স নিব দেন এখান থেকে আমরা টেক্সটার একটা ফোন দিব ফন্ট আমরা এটাই দিয়ে দিলাম এটা দিয়ে দেন এখান থেকে আমরা চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি এর প্রত্যেকটা মানে কি বলে রে স্পেস যে স্পেস যে ফাঁকা স্থানটা অনেক বেশি আছে তো আমরা এর একটু কমাবো এটা কমানোর জন্য আমরা এখানে ক্যারেক্টারে যাব ক্যারেক্টারে গিয়ে এখান থেকে আমরা একটু কমে দেব এখানে কমে দিলে যে দেখেন কমে যাচ্ছে এখানে চেপে ধরে রাখলে হবে এই যে দেখেন অনেক কমে গেছে কিন্তু তো এটাকে যদি আমরা যদি টেক্সটাকে বড় করতে চাই তাহলে এখানে ক্যারেক্টারে যাব ক্যারেক্টারে গিয়ে এখান থেকে আমরা ফোর্টি নাইন দিয়ে আসে আমরা এটা বাড়িয়ে দিলাম বাড়িয়ে দিয়ে যেহেতু বক্স দেয় জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে মানে বাইরে শো করতেছে না তো এটাকে বক্সটাকে বড় করে নেব দেন এখান থেকে আমরা এভাবে মূলত অ্যালাইন করা হয় তো যখন কাজে যাব তখন অনেক সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবো আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করবেন কারণ প্র্যাকটিস করলে হয়তো প্রথম প্রথম আপনি যদি নতুন কাজ শিখতে চান বা যদি শিখে থাকেন তাহলে আপনার হয়তো বা অনেক কষ্ট হয়ে যাবে যে বুঝবেন না তো ভিডিওগুলো দেখে বারবার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আপনি পারবেন তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদেরকে উৎসাহ দিবেন